হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি চলে আসলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য মজাদার দুইটা রেসিপি নিয়ে আর প্রথমে যেটা দেখেছেন সেটা হচ্ছে বিফ পোনা অনেক মজাদার একটা রেসিপি আর কালারটা নিশ্চয়ই আপনারা লক্ষ্য করেছেন খুব সুন্দর একটা কালার হয়েছে আর এত মজাদার রেসিপিটা রান্না করবেন আমার মা তো আমি প্রথম বিফ পোনাটা শেয়ার করব আপনাদের সাথে তারপর ছেতু পিঠা আপনারা পুরো ভিডিওটি দেখবেন আশা করি আমি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লাগবে তো মাংস রান্না করার জন্য এখানে পাঁচ পোড়ন এলাচি দারচিনি আর তেজপাতা দিয়ে দিয়েছেন আর এখন দিয়ে দিবেন পেঁয়াজ কচি আর রসুন কচি আশা করি আমার আজকের ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আর যদি ভালো লাগে তাকে তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর সাবস্ক্রাইব করার পাশাপাশি বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন যদি আপনারা আমার পরবর্তী ভিডিওটা পেতে চান সবার আগে তাহলে বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন আর যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাজিয়ে রেখেছেন আর নোটিফিকেশান পেয়ে আমাকে সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করছেন আমার ভিডিও দেখে তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আর ভালোবাসা তো চলুন শুরু করে যাক আমাদের পেঁয়াজটা ব্রাউন হয়ে চলে এসেছে এখন মশলাটা দিয়ে দেব আর মশলাটা তেমন আহামরি কোনো কিছু মশলা এখানে ছিল না সিম্পল মশলা আপনারা যারা রেগুলার মশলা দেন ঠিক তাই আমার মা এখানে নিয়েছেন মরিচের গরু হলুদের গরু আর ছিল জিরার গরু এখানে দুনিয়ার গরু ছিল না আর দুনিয়ার গোড়া ছিল না বলে কালারটা এত সুন্দর হয়েছে তো ভিউর্স দেখুন আমার মা কীভাবে সেটা রান্না করেন এখন মশলাটা ভালো করে কষাবেন আর মশলাটা যত কষানো হবে ততই কিন্তু সব তরকারির স্বাদটা দ্বিগুণ হয়ে যায় চেষ্টা করবেন আপনারাও যে মশলাটা ভালো করে কষানোর জন্য আর মশলাটা মোটামুটি হওয়ার এই পর্যায়ে আমার মা এখানে আদা আর পেঁয়াজ দিয়ে দিবেন আর পেঁয়াজ আর আদাটা ছিল ডিপ ফ্রিজে রাখা ওই জন্য ওইটা মেল্ট না ব্লেন্ডার করে রেখে দেওয়া হয় ডিপ ফ্রিজে তো আমার মা বড় চাকা করে রেখে দেন যে যখন দরকার হয় একটা জিপ্লক বেগে রেখে দিয়ে দেন দরকার হলে যেন একটা বেগ দিয়ে একটা তরকারি রান্না করা যায় ওই হিসেবে আমার মাও রেখে দেন তো এটা ডেকে দিলে মেল্ট হয়ে যায় আর ফাইভ মিনিটস কুক করলেই কিন্তু মেল্ট হয়ে গিয়েছিল আমাদের এটাও তো এই যে দেখুন এই পর্যায়ে মশলাটা ভালো করে কষানো শেষ আর এখানে হাড়সহ মাংস নিয়েছেন আর মাংসটা ছিল কোরবানির মাংস যেহেতু এটা কোরবানির মাংস তো মজাটা তো অবশ্যই হবে আল্লাহর রহমত তো সব কিছুতেই আছে কিন্তু কোরবানির যে মাংস এই কোরবানির মাংসতে আল্লাহ অনেক বেশি করে রহমত বরকত দিয়ে দেন ওই জন্যই কোরবানির যে মাংসগুলো হয় ওইগুলো খেতেও খুবই মজা হয় আর আমাদের এই তরকারিটা অসাধারণ হয়েছিল এত টেস্টি হয়েছিল তরকারিটা এটি ছিল কালকের রেসিপি কালকে আমার মা দুপুরে রান্না করেছিলেন আর আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি ওই জন্যই আমি বলতে পারলাম যে তরকারিটা কত টেস্টি হয়েছে আমি খেয়েছি আমরা সবাই খেয়েছি অনেক মজা হয়েছিল তো মশলাটা ভালো করে মাংসের সাথে যখন কষি আসবে তখন এই পর্যায়ে আমি দেখাই যে আফটার টোয়েন্টি মিনিটস পর এইখানে এক্সট্রা আর তেমন পানি দেয়া হয়নি পেঁয়াজ থেকে যে পানিটা আর মশলাটা গুলানোর যে পানিটা ছিল আর মাংস থেকে তো পানি বেরই হয় তো এই পানি দিয়ে কষানো হবে এক্সট্রা কোনো পানি দেয়া হবে না তো আমাদের এই মাংসটা রান্না করতে প্রায় চল্লিশ পাঁচচল্লিশ মিনিট সময় লেগেছিল রান্নাটা মোটামুটি প্রায় শেষ এখন পেঁয়াজ দিয়ে এটাকে বাগার দেয়া হবে আর পেঁয়াজটা যখন একদমই ব্রাউন কালার হবে তখন এই মাংসতে ছেড়ে দেয়া হবে তো এই যে ব্রাউন হয়ে এসেছে আর মাংসতে পেঁয়াজটাও ডেলে দিবেন ডেলে দেওয়ার পর কালারটা সুন্দর আসবে আর টেস্টটাও অনেক অনেক বেড়ে যায় আপনারা এইভাবে রান্না করতে পারেন রান্না করে দেখবেন অনেক মজা হয় 
তো পেঁয়াজটা ব্রাউন হয়ে এসেছে ঠিক এরকম কালার আঁকার চেষ্টা করবেন আপনারাও যদি এই প্রসেসটা দেখে রান্না করেন তো এই পর্যায়ে আমার মা এটিকে ডেকে রেখে দিবেন বেশ কিছুক্ষণ আধা ঘন্টার মতো তো আধা ঘন্টার মতো রেখে দিলে পেঁয়াজের যে স্মেলটা আছে পুরো মাংসটা ছড়িয়ে যাবে আর তাতে মাংসটা অনেক মজা হয় তো আধা ঘন্টা পর যদি আপনাদের হাতে টাইম থাকে তাহলে আধা ঘন্টা ডেকে রাখবেন রেখে তারপর সার্ভ করার চেষ্টা করবেন তাহলে মাংসটা অনেক টেস্টি হয় তো আধা ঘন্টা পর আমি এখানে চলে আসলাম আর এখন একটা প্লেটে নিয়ে দেখাই যে কালারটা কীরকম হয়েছে আর দেখতে কেমন আমি গরম গরম মাংসটা কিন্তু খেয়েছি আর অনেক মজা হয়েছিল মাংসটা তো এখন আমি একটি প্লেটে নিয়ে দেখাই যে একজাক্টলি কালারটা কেমন হয়েছে আর মাংসটা কষানোটা কেমন তো তারপরে আমার মা বিকালের দিকে ছেতুই পিঠা রেসিপিটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করবো আজ আমার মা রান্না করেছিলেন ছেতুই পিঠা আর ছেতুই পিঠা কচু শাক দিয়ে আর সুটকির বর্তা দিয়ে খাবো আমরা সুটকির বর্তাটা আগেই রেডি করা ছিল কচু শাকটা শুধু আজ রান্না করবেন তো এই যে দেখুন আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এক্সাক্টলি কালারটা তো কেমন লাগলো সেটা কমেন্ট করে তো চিতুই পিঠা বানানোর জন্য যে ডোটা বানাতে হয় এই ডোটার ঘনত্বটা ঠিক এরকম থাকবে বেশি পাতলাও না আবার বেশি ঘন না বেশি পাতলা হলে পিঠাটা হবে না আর যদি আর একটু ঘন হয়ে যায় তাহলে ভিতরে খাঁচা থাকবে তো ঠিক এরকম যে ঘনত্বটা চামচে নিলে যেন সুন্দর স্মুদলি পাবে নিচে পড়ে তো চিতুই পিঠা বানানোর জন্য একটা তাওয়াও আমার মা কিনে নিয়েছিলেন অনেক আগে আর এই চিতুই পিঠার রেসিপিটা পুরোপুরি আমি শেয়ার করতে পারলাম না জাস্ট একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করছি যে আমরা বিকালের দিকে কি খেলাম আর এই চিতু পিঠাটা বর্তা দিয়ে আর কচু শাক দিয়ে খেতে কিন্তু খুব বেশি মজা হয় তো এই যে ডেকে দিয়েছেন এখানে ডেকে দিলে অনেক সুন্দর হয় পিঠাগুলো তো এই পর্যায়ে পিঠাটা হয়ে গিয়েছে দেখুন খুব সুন্দর হয়েছে পিঠা তো ভিউয়ার্স আশা করি আমার আজকের ব্লগটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লাগে তাহলে কমেন্ট করে জানাবেন যে আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে আশা করি আপনারা বোরিং হননি তো এই যে এই পর্যায়ে পিঠাগুলো সবগুলো নামিয়ে নিয়েছেন আর আমার বোন তিতলি টেবিলে বসে একটু খাওয়াবে সেটাও আমি ক্যাপচার করেছি সেটাও শেয়ার করে দিব যদিও ও শুধু ঘুম থেকে উঠেছিল বিকালে তো পিঠাটা বানানো শেষ আমার মা কচুর শাকটাও রান্না করেছেন শাকটাও পুরো রেসিপিটা আপনাদেরকে দেখাতে পারিনি জাস্ট আমি একটু দেখিয়ে নিচ্ছি যে শাকটা সেমের শুকনো বীজ দিয়ে রান্না করা হয়েছে আর শাকটাও অনেক মজা হয়েছিল আর এই শাকটা ছিল আমার মায়ের বাগানের কচু শাক তো আমাদের শাক রান্নাও রেডি ছিতই পিঠাও রেডি আর এদিকে প্লেটে নিয়ে নিয়েছি তো দেখুন অনেক সুন্দর দেখতে আর যে বর্তাটা ছিল বর্তাটা আগের করা ছিল ওই জন্য আর এটা শেয়ার করতে পারিনি তো আমার বোন এদিকে বর্তা আর কচু শাক নিয়ে নিয়েছে ও এখন খাবে তো ভিউয়ার্স আশা করি আপনারা অনেক এনজয় করেছেন আমার আজকের ভিডিওটি আমি এখানেই আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন পরবর্তী আরেকটি ভিডিও নিয়ে আসা পর্যন্ত বি হ্যাপি স্টে হ্যাপি আল্লাহ হাফেজ